ஏவன் டிவி நீர்களே வணக்கம் நம்ம போன முறை பார்த்தோம் லவ்விங் கைண்ட்னஸ் அண்ட் நான் இன்ஜுரி அதாவது அன்பு கருணை மற்றும் யாருக்கும் தீங்கு இழாமை யாருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் இருக்கிறது அதை பற்றி பேசணும் இப்போ மற்றவங்க நமக்கு தீங்கு செய்தால் கூட நம்ம அவங்கள மன்னிக்கணும்னு நான் சொன்னேன் நீங்கள் சொல்லுவீங்க என்ன சார் அவங்க நமக்கு கெட்டது பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி சார் மறக்கிறது நான் மறக்க முடியாது சார் இது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப கோபம் வருது சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு உங்களுக்கு பாடத்தை கற்றுத்தராங்க உங்ககிட்ட ஒரு கெட்ட குணம் இருக்கிறது இல்லை இந்த குணத்தை நீங்கள் மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி தீங்கு அவங்களுக்கு வந்து கெட்டதாக இதாக பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த குணத்தை வந்து உங்களை உங்களை வந்து கோவ குணத்தை உங்களை மாற்றிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஏதோ ஒரு விழிப்புணர்ச்சி கொடுக்குன்றது இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் ஸோ அதனால் வந்து அவங்கள வந்து மன்னித்து அவங்களுக்கு வந்து ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து அப்படியே மன்னித்து விடுங்க மன்னிப்பதுன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வர எபிசோடில் இப்போ சொல்லி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து நம்ம கெட்டது பண்ணுறதுனால நம்ம ஒரு தடவை ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கணும் சாயந்தரம் வந்து தினந்தோறும் யாருக்கா தீங்கு வளைத்தமோ இல்லை நமக்கு யாராவது தீங்கு செய்தாங்கன்னா டெய்லி சாயந்தரம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை வந்து பற்றி எண்ணி அது என்ன எதனால் எந்த காரணத்தினால இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னு நம்மளே இன்டர்னல் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணோம் அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி செய்திருந்தால் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யலைன்னா செய்யல அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நடந்தது அதனால எப்படி செய்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நம்மளை திருத்திக்கணும் அந்த சம்பவம் திருப்பியும் வேற மாதிரி அதே மாதிரி சம்பவம் திருப்பி எப்பயாவது வரும்போது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணோம் நீங்கள உங்களை மாத்திக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு வரும்போது நீங்க உங்களை அந்த சூழ்நிலைக்கு மாத்திக்கொண்டு நீங்க எவ்வாறாக நீங்க அந்த அந்த இடத்துக்கு பிஹேவ் பண்ணணுமோ எப்படி நீங்க அந்த மாதிரி நடந்துக்கணுமோ அந்த மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்போ நீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த கோபம் வராது அந்த உங்களுக்கு மீது எரிச்சலும் வராது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் லவ்விங் கைண்ட்னஸ் அண்ட் நான் இன்ஜுரி நம்ம லவ்விங் கைண்ட்னஸ் அண்ட் நான் இன்ஜுரி பேசினா நிறைய இருக்கு நிறையவே இருக்கு திருப்பி எப்பயாவது வரும்போது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லவ்விங் கைண்ட்னஸ் அண்ட் நான் இன்ஜுரி பற்றி பேசுகிறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்கலாம் இப்போ அடுத்த குணம் வந்து ஜென்ராசிட்டி அண்ட் நான் ஸ்டீலிங் ஜெனராசிட்டி என்ன என்ன தாராள குணம் இருக்கணும் புரியுதுங்களா தாராள குணம் இருக்கணும் இந்த தாராள குணம் வந்து இருந்ததுன்னா இருந்ததுன்னா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அதே மாதிரி நான் ஸ்டீலிங் நான் ஸ்டீலிங் எதுவுமே நம்ம திருடக்கூடாது இப்போ ஜென்ராசிட்டியை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசலாம் ஜென்ராசிட்டி வந்து எந்த விதத்தில் இப்போது நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் லெவலில் நம்ம ஜென்ராசிட்டி அதாவது நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஜென்ராசிட்டி நம்ம தேவைப்படங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறது உதவி செய்கிறது இப்போ சில பேருக்கு வந்து ஆடைகள் தேவை ஆடை இல்லாதவங்களுக்கு ஆடை கொடுக்கறது உணவு இல்லாதவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கறது இதுதான் ஜென்ராசிட்டி நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கொடுக்கறது அது வந்து ஒரு வகையத்திலேருந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம கொடுக்கறது பணம் கொடுத்து நம்ம வந்து உபயோகமாக இருக்கிறது அல்லது உணவு கொடுத்தோ அல்லது அவங்களுக்கு வந்து இடு இருக்கிற இடம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு இருக்க இடம் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அதுவும் கொடுங்க நல்லது அப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் இப்போ புத்திசம்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடை வேண்டும் என்றால் ஆடையை கொடுங்கள் உங்களுக்கு பணம் வேணும் என்றால் பணம் பணத்தை கொடுங்க உங்களுக்கு உணவு வேணும் என்றால் உணவை கொடுங்க இந்த மாதிரி எது வேண்டும் என்று நினைக்கிறீங்களோ அதை கொடுங்க சில பேர் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் சார் நான் கொடுத்துட்றேன் எனக்கு ஒன்றும் பரவாயில்ல அப்படின்றீங்க அது கொடுக்கறது வந்து நாங்கள் வந்து எனக்கு தேவைப்பட்டதுக்காக நாங்கள் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அது கிடையாது அது தவறு நமக்கு தேவை நமக்கு நமக்கு தேவை இல்லைன்னா நம்ம அப்போ வாழ வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம ஒன்றும் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம வீடு கட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம எங்கே வேணால் அங்கே இருந்துட்டு போகலாம் பட் நமக்கும் தேவை அதனால் இது கொடுத்துட்டு நமக்கு வந்து நமக்கு தேவைன்னு நினச்சிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை தவறு கிடையாது அது தவறே கிடையாது எது தேவையோ அதை நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் ஜென்ராசிட்டி அண்ட் நான் ஸ்டீலிங்ன்றது அதுதான் இப்போ ஜென்ராசிட்டி அண்ட் நான் ஸ்டீலிங் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து ஃபிசிக்கல் லெவலில் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ மென்டல் லெவலில் உங்களுக்கு என்ன ஜென்ராசிட்டி என்ன 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 அர்த்தம் ஜென்ராசிட்டின்னும் போது மென்டல் லெவலில் எப்படி ஜென்ராசிட்டி அதாவது சில பேருக்கு வந்து அவங
மனம் மகிழ்ச்சி செய்தீங்கன்னா அது ஜென்ராசிட்டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் மென்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அது எமோஷனல் லெவலில் நான் இப்போ சொன்னது தேவைப்படும் எமோஷனல் லெவல் சரி பேர் வந்து ஆறுதல் சொல்கிறது வந்து எமோஷனல் லெவல் அடுத்த லெவல் வந்து மென்டல் லெவல் மென்டல் லெவலில் நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய நாலேஜ் இருக்குது நிறைய படிச்சுருக்கேன் நிறைய நாலேஜ் இருக்குது அந்த நாலேஜை வந்து யாருக்கு கொடுக்க வேண்டுமோ எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக்சுவலி ஜென்ராசிட்டின்றது என்ன பகிர்ந்து கொண்டு உங் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்தது கொடுத்தல் பகிர்க்க பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் வர பணத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் முந்தி கூட சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த வருமானம் இவ்வளோ வருமானம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வருமானம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து டேக்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நைன்டி தௌசண்ட் ருபீஸில் வந்து டென் பர்சன்ட் அதாவது நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒம்பதாயிரம் ரூபாவை நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வகையில் தானம் பண்ணுறதுக்கு தானம் பண்ணுங்கள் தானம் செய்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பணம் தேவை இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கூட எடுத்து வைக்கலாம் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கூட நீங்கள் வந்து தானம் பண்ணலாம் தர்மம் பண்ணலாம் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அது மெயினாக வந்து நம்ம இந்த பத்து பர்சன்ட் சொல்லும்போது இந்த பத்து பர்சன்டில் வந்து உங்கள் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு முதல்ல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு பர்சன்ட் அது நாலு பர்சன்ட் அதை உங்களுக்கு தரணும் தேவைப்பட்டால் ஜாஸ்தியும் கொடுக்கலாம் தவறே கிடையாது பேரண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கணும் முக்கியமாக பேரண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் உங்களுடைய குருக்கு கொடுக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் வழிபடும் கடவுளுக்கு கொடுக்கணும் எந்த எந்த கோவிலில் நீங்கள் போகிறீங்களோ அந்த கோயிலுக்கு கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு பர்சன்ட் இந்த மூணு மூணு பர்சன்ட் போட்டால் கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் வந்து தான தர்மம் மற்றவங்களுக்கு தேவைப்பட்டவங்களுக்கு அதாவது ஆர்ஃபனேஜ்னு இருக்கு இல்லையா எங்கெங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் நிறைய இருக்குது இப்போல்லாம் மீதி வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து நம்ம நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் கூட இது வந்து நம்ம பார்க்காத ஒன்று அந்த காலத்தில் வந்து வயசானவங்க வந்து வீட்லேயே இருப்பாங்க வீட்லேயே இருப்பாங்க எல்லோரும் ஒன்றா இருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டிவைடட் ஃபேமிலி ஆகிடுச்சு டிவைட் ஃபேமிலி அதாவது எல்லோரும் வந்து தனித்தனியாக இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து இருந்தோம் அந்த சேர்ந்து இருந்தபோது அப்பா அம்மாலாம் இருப்பாங்க வயசானா கூட ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு உதவியாக இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் இப்போ அவங்க தனியாக இருக்காங்க இந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு வந்து நல்லது அதாவது ஜென்ராசிட்டி அண்ட் நான் ஸ்டீலிங் ஸோ இதில் வந்து ஜென்ராசிட்டின்றது நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பர்சன்ட் இதுக்காக போடலாம் அப்புறம் மீதி இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து அதை ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது திருப்பி அதில் போட்டுட்டு எடுக்கிற மாதிரி பணம் வர மாதிரி பண்ணணும் ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதில் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுனா இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு வருமானம் வரும் திருப்பியும் வந்து இன்னொரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ வந்த பணத்தை ஃபுல்லாக நீங்கள் செலவழிக்காமல் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் நீங்கள் முப்பது பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பத்து பர்சன்ட் பத்து இல்லை பதினஞ்சு பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து தான தர்மம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது இல்லை அவங்க உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு எதாவது ரொம்ப தேவைன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அது கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு பணம் வந்து அதிகம் வரும் மீது உங்களுக்கு அறுபது பர்சன்ட் இருக்குது அறுபது பர்சன்ட் நீங்கள் போகிறோம் உங்களுக்கு அறுபது பர்சன்ட் நீங்கள் வச்சு தாராளமாக இருக்கலாம் நம்ம அதுதான் முக்கியம் நம்ம வந்து எவ்வளோ பணம் வருதோ இப்போ பணம் இல்லை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் நிறைய பணம் கொடுக்கணும் இல்லாதவங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லாதவங்க இருபது பர்சன்ட் கொடுக்கணும் நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்கள் கோயிலுக்கு போகும்போது நோட்டை போட்டிங்கன்னா நோட்டு வரும் சில்லரை போட்டிங்கன்னா சில்லரை வரும் ஸோ நோட்டை போடுங்க நோட்டு கிடைக்கும் புரியுங்களா பணத்தை தாராளமாக கொடுங்க தாராளமாக கொடுங்க நான் அதுக்குன்ட்டு அதில் கூட மாடரேஷன் இருக்குது தாராளமாக கொடுங்கன்னு சொல்லும்போது அள்ளி எடுத்து அப்படியே கொடுத்துடாதீங்க சில பேர் வந்து இந்த ஆட்டோவில் வருவாங்க இருபது ரூபா தான் இருக்கும் ஆட்டோ ஃபேரு சும்மா தெரியறதுக்காக மற்றவங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நூறுரூபா நோட்டை கொடுத்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது அது தப்பு நம்ம ஒன்று அவங்களுக்கு கெட்ட பழக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொண்டு வரும் அவங்க நல்லது செய்யணும்
கொடுத்துருங்க அவங்க வந்து இந்த ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு ரூபாய் அதில் தான் சம்பாதிக்க தான் உட்காந்துருக்காங்க நீங்கள் பேனம் பசாமல் அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பேனம் பசாமல் எல்லாம் வரும் பேனம் பசாமல் கொடுங்க அதனால தான் ஜெனராசிட்டுன்றது அதுதான் ஆனால் அதுக்குண்டு கண்ணை முடிங்க உங்களை கொடுக்க சொல்ல உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கொடுங்க வாங்குங்க இல்லாட்டி வாங்காதீங்க தேவையில்லை வாங்காதீங்க ஏன்னா பூ இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் சில இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் பூ வாங்கணும்னா அந்த மாதிரி நான் பூனு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அது எந்த பொருள் வாங்கும்போது அது இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் உங்களால் முடியலன்னா வேறு இடத்துக்கு போய் வாங்குங்க அவங்ககிட்ட பேரம் பேசிட்டு ரெண்டு ரூபா கம்மி பண்ணுவியா ஒரு ரூபா கம்மி பண்ணுவியா சொல்லிட்டு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாக்காக இப்போ கம்மி பண்ணி ஒன்றும் பலன் இல்லை கொடுத்துருங்க எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு ஹோட்டல் போகிறீங்க யாரோ உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த சர்வ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நீங்கள் பணம் கொஞ்சம் டிப்பு கொடுத்தா ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வருது அங்கே இருக்கிற ஹோட்டல்காரங்க அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி ஆன ஹோட்டலில் வந்து அவங்க பணம் கொடுக்குறது ரொம்ப கம்மி அங்கே ரொம்ப கம்மி ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு ரூபா ஜாஸ்தி கொடுத்தீங்களா பத்து பேர் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தாங்களா ஒரு ஐம்பது ரூபா வந்துடும் அவங்களுக்கு அது அவங்களுக்கு ரொம்பவும் நல்லதாக இருக்கும் அவங்களை வந்து அன்னைக்கு சாப்பாடு சாப்பாடுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அதனால் கொடுங்க தாராள மனசு இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நான் ஸ்டீலிங் ஸ்டீலிங்கன்றது எதையுமே திருடாதீங்க நமக்கு நம் இப்போ கீழே ஒரு இடத்துல ஒரு பத்து ரூபா உழுந்துருக்குன்னா அது நமது இல்லாத போது அதை எடுக்காமல் இருக்கிறது பெட்டர் அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கே வைக்கிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியறதோட இருக்காமல் எடுக்கிறதே பெட்டரு நீங்கள் சொல்லலாம் பத்து ரூபா இருந்தால் பரவாயில்ல சார் ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்தனா இல்லை இப்போலாம் கோடி கோடியாக பணம் கிடைக்குது அங்கங்கே கிடைக்குது சாக்கு சாக்கு மூட்டையில் வருது சில டைம் கிடைச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுறது சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் அந்த பணத்தை தொட மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அல்லது என்ன என்னோடய பணம் இல்லை அது என்னோட பணம் இல்லாத போது நீங்க நினைக்கலாம் என்னடா இது பணத்தை தொட மாட்டேன்றாரு ஒரு கோடி இருந்தா ரெண்டு கோடி இருந்தா விட்டுருவாரு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்ல நம்ம பணம் இல்லைன்னா நம்ம தொட்ட தொட்டோம்னா அது நமக்கு வந்து நல்லது கிடையாது நிஜமாவே சொல்றேன் நமக்கு சேர வேண்டிய பணம் எவ்வளவு நம்ம சேர்ந்திருக்கு அதோ நம்ம நல்லாக கரெக்டாக நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்னா அதுவே போறோம் நமக்கு பட் ஏதோ ஒரு பணம் இங்கே ஒழுந்து கிடக்குது அது வேணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து சில பேர் உணவு இல்லாமல் இருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு காசு தேவைன்னா அந்த உணவுக்காக அந்த காசை எடுக்க பார்ப்பாங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த எடுக்காமல் சில பேர் அந்த எடுக்க எடுக்க மாட்டாங்க வைராகமாக இருப்பாங்க எனக்கு இந்த பணம்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் கரெக்டு அதுதான் கரெக்டான முறை தேவையில்லை அந்த பணத்தை எடுத்து நம்ம ஒன்றும் பெருசாக போகிறது இல்லை ஸோ நான் ஸ்டீலிங் அது ஸ்டீலிங் கிடையாது ஒரு விதத்தில் வந்து நம்ம வந்து திருடலை நம்ம பட் இருந்தாலும் அதை எடுக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸ்டீலிங்கன்றது வந்து வெறும் பணம் அது மாத்திரம் கிடையாது மற்றவங்களுடைய நாலேஜ் இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து பிராணி கிளிங் சொல்லித்தரேன் ஆனால் இந்த பிராணி கிளிங் எழுதுன்னு சொல்லிங்கன்னா நீங்கள் நம்பிடுவீங்க ஆனால் எழுந்து கிடையாது இது இது கிராண்ட் மாஸ்டர் சோகாக்சி மாஸ்டர் சோகாக்சி என்றவர் அது இது அவர் தான் இந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் சோகாக்சி தான் இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்திருக்காரு இது நான் இன்றைக்கி இப்போ பேசுகிறேன்னா அவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது தான் அவரோட நாலேஜ் எனக்கு கொடுத்ததுனால தான் நான் உங்களுக்கு அதை கொண்டு வந்துருக்கேன் ஆனால் என்ன சொன்னேன்னா நான் வந்து இது ஸ்டீலிங் பண்ணுற மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து திருடுற மாதிரி அவருடைய நாலேஜை நான் திருடுற மாதிரி அது தப்பு அவர் தான் கொடுத்தார் சில டைம் நான் பார்க்குறோம் அலுவலகத்தில் ஆஃபீஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க யாரோ பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இன்னொருத்தங்க கிரெடிட் வாங்கி போவாங்க நான் தான் பண்ண சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சபாஷி வாங்கிட்டு லீவும் கிடைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பண்ணவங்க வேறு யாரோ இருக்கும் அது நல்லது கிடையாது அந்த மாதிரி வாங்கி போகிறவங்களுக்கு அது நிலைத்துன்னு இருக்காது அந்த சமயத்துக்கு ஓகே பரவாயில்ல ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அது நிலைத்து நிற்காது நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுடைய பார்ட்னர் அதாவது கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ அல்லது ஒய்ஃபோ அல்லது ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்டையோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து அஃபெக்ஷனை திருடாதீங்க அவங்ககிட்ட நல்லபடியாக பேசிட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து அஃபெக்ஷனை திருடாதீங்க அது திருடுறது ரொம்ப தப்பு அது திருடுதனம் அது ஆக்சுவலாக வந்து இன்னொருத்தர் ஒய்ஃப் கிட்ட நீங்கள் சம்மந்தம் வைக்கிறதோ இல்லை இன்னொருத்தர் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நீங்கள் சம்மந்தம் வைக்கிறதோ இல்லை இன்னொரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நீங்கள் சம்மந்தம் வைக்கிறதோ அது ரொம்ப மிகவும் தப்போம் ஸோ மற்றவங்ககிட்ட நம்ம வந்து மென்டலி அதா
ஸோ யாருக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணுமோ அவங்க தான் கிரெடிட் கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ அடுத்த முறை நம்ம வந்து அடுத்த குணங்களை பற்றி பேசலாம் இந்த அதனால் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இந்த குணங்களை எல்லாம் நன்றாக தினந்தோறும் இதை பயன்படுத்தி கொண்டு வந்தால் உங்களுக்கு மிகவும் நன்மையை தரும் நீங்கள் இன்னும் மேலே அதாவது ஆன்மீகத்தில் நல்லா அடையலாம் நல்ல பேர் அடையலாம் வணக்கம் நன்றி